হ্যালো एवरीवन কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই ভালো আছো তো আজকে এটা কোনো ওয়ার্কশপ না কোনো সেমিনার না জাস্ট কিছু প্রেজেন্টেশন দিতে যাচ্ছি हायर স্টাডি অ্যাব্রড এর উপরে যেটাকে সংক্ষেপে এইচএসএ বলা হয় আমি রিসেন্টলি দেখলাম যে নটরডেমে 6 তারিখে কালচার ক্লাব এবং বিজনেস ক্লাবের পক্ষ থেকে এইচএস এর উপরে ওয়ার্কশপ বা সেমিনার হবে হুইচ ইজ রিয়েলি রিয়েলি গুড আই রিয়েলি অ্যাপ্রিশিয়েট দ্যাট আমি নিজে খুব চাইতাম যে এইচএস এর উপর একটা ওয়ার্কশপ করে আসব সো নানা কারণে আমার সেটা করে আসা হয় নাই তো আমি যখন দেখলাম যে তারা এইচএস এর উপরে ওয়ার্কশপ করতেছে এটা খুবই ভালো এবং সেখানে গ্রেগ থেকে ফ্যাকাল্টি আসবে গ্রেগ হচ্ছে একটা কোচিং এর মতো যেটা বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় জিআরই সেন্টার আসলে সো এটা খুবই ভালো এবং সেখানে ফ্যাকাল্টি অনেক কিছু হয়তো তোমাদেরকে বলবেন তো আমি এনকারেজ করব যে তোমরা অবশ্যই ছয় তারিখে সেমিনারে জয়েন করো আর যেহেতু তোমরা ছয় তারিখে একটা সেমিনার জয়েন করতে যাচ্ছ তো তার আগে আমার মনে হলো যে আমি আমার নিজের পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স যদি কিছুটা শেয়ার করি তাহলে হয়তো তোমাদের জন্য ভালো হবে আমি অনেক ওয়াইড কিছু বলবো না কারণ আমি এই ফিল্ডের কোনো টিচার না আমি জাস্ট হচ্ছে আমার পার্সোনাল যেটুকু এক্সপিরিয়েন্স আছে সেটুকু বলতে যাচ্ছি তো আমার এক্সপিরিয়েন্স যেহেতু তো টোটালি এটা ইউএস এ বেসডই হবে কারণ ইউএস এর বাইরে আমি কোথাও অ্যাপ্লাই করিনি তো আমার খুব বেশি ধারণা নাই তবে পার্থক্য এটুকু বলতে পারি যে ইউএস এ তে জিআরই টোফেল দেওয়া লাগে আর ইউরোপের কান্ট্রিগুলো বা ইভেন কানাডাতেও জিআরইটা হয়তো অপশনাল থাকে টোফেল অথবা অল্টারনেটিভলি আইএলস দেওয়া যায় আর ইউএস এ তেও টোফেল আইএলস দুটোই চলে বাট জিআরইটা দিতে হয় তবে ইউএস এর জন্য প্রিফারেবল হচ্ছে টোফেল সো ইউএস এ তে টোফেল এন্ড জিআরই তো আমি মূলত সেটা নিয়ে কথা বলবো আর আমি যেহেতু নিজে একচুয়ালি ট্রিপল এর স্টুডেন্ট আমার আইডিয়াগুলো অ্যাট ম্যাক্স সিএসি তে অ্যাপ্লাই করা যাবে অন্যান্য ডিপার্টমেন্টে হয়তো ভ্যারি করবে তো আমি সে ব্যাপারে কিছু বলতে পারবো না বাট তারাও এটা ফলো করতে পারে তো ফার্স্ট অফ অল আমাদের ইউএস এ আসতে হলে আমার তোমার কি কি জিনিস থাকতে হবে কি কি তোমার ব্যাক আপ দরকার যে জিনিসগুলো আর্ন করার পরে তুমি ইউএস এ তে আসলে অ্যাপ্লাই করতে পারবা তোমাকে জিআরই টেস্ট দিতে হবে তোমাকে টোফেল টেস্ট দিতে হবে এই দুটা টেস্ট তোমাকে ম্যান্ডেটরি এই দুটা ছাড়া তুমি ইউএসএ তে আসতে পারবা না অ্যাকচুয়ালি এর বাইরে তোমার যে যে রিকোয়ার্ড কিছু ডকুমেন্টস আছে কিছু সামারি টাইপের এসএ আছে সেগুলো তোমাকে দিতে হবে যেমন এসওপি এসওপি হচ্ছে স্টেটমেন্ট অফ পারপাস এটা নিয়ে আমি পরে আরো ডিটেইলে বলবো এটা কাইন্ড অফ একটা এসএ একটা রচনা লিখতে হবে তোমার নিজেকে নিয়ে নিজের জীবনী লেখার মতো এলওআর হচ্ছে লেটার অফ রিকমেন্ডেশন এটা হচ্ছে তোমাকে কোনো টিচার রিকমেন্ড করে দিবে তোমার কোনো সুপারভাইজার তোমার কোনো অ্যাডভাইজার বা কোনো কোর্স টিচার সে তোমাকে রিকমেন্ড করবে সো এসওপি এবং এলওআর এই দুটো জিনিস লাগবে জিআরই এবং টোফেল দুটো টেস্ট তোমাকে দিতে হবে আর অফকোর্স তোমার একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্টগুলো তো লাগবেই যে তোমার রেজাল্ট কি ছিল আরও অন্যান্য আনুষঙ্গিক জিনিস লাগবে লাইক তোমার সিভি লাগবে ওগুলো তোমরা সময়ের সাথে জেনে যাবা যখন অ্যাপ্লাই করবা বাট এগুলো হচ্ছে বেসিক জিনিস আর হ্যাঁ অফকোর্স তোমার অনেক টাকা লাগবে টাকা ছাড়া তুমি এক পাওয়া যেতে পারবে না তো পদে পদে টাকা লাগবে সো প্রথম কথা যেহেতু টাকার কথা আসলোই সো একটা কোয়েশ্চেন মাথায় আসে যে আমি কি এম এস এর জন্য অ্যাপ্লাই করব নাকি আমি পিএইচডির জন্য অ্যাপ্লাই করব নাকি আমি দুটোর জন্য অ্যাপ্লাই করব অনেক রকম চিন্তা মাথায় থাকে তো যেটা হয় আমি বুয়েটে আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে যেটা দেখেছি সেটা হচ্ছে আগে মানুষজন মাস্টার্স করে তারপরে পিএইচডি করতে যেত মাস্টার্স করতে বুয়েটে দুই বছর লাগে মাস্টার্সটা করে পিএইচডি করতে যেত আর আজকাল অনেকেই আছে যারা জাস্ট ব্যাচেলরটা শেষ করে ফাইনাল ইয়ারের পর পরেই ফাইনাল ইয়ারের রেজাল্টটা হয়তো মার্চে দিচ্ছে আর সেপ্টেম্বরে ফ্লাই করতেছে এরকম এখন অনেকেই দেখতেছি এটাও ভালো দুটোই ভালো কারণ এম আসলে বুয়েটের এম এস সি বা ঢাকা ভার্সিটির এম এস সির থেকে বাইরের ভার্সিটির এম এস এর আসলে অনেক বেশি ডিমান্ড অনেক বেশি দাম সো প্রায়োরিটির দিক থেকে চিন্তা করলে অফকোর্স বাইরে এম এস করাটা বেটার সো কিন্তু একটা ব্যাপার থাকে যে তোমার যে তুমি যে পিএইচডির জন্য অ্যাপ্লাই করবা এই যে অ্যাপ্লাইয়ের পিছনে তোমার যথেষ্ট পরিমাণ খরচ হবে তো তুমি এটা ব্যাক আপ দুই তিন লাখ টাকার মতো তোমার একটা ব্যাক আপ লাগবে তোমাকে এই পুরো অ্যাপ্লাই প্রসেস টোফেল জিআরই দেওয়া এগুলোর জন্য সো যারা আগে থেকে হয়তো টিউশনের কোর্সের জমানো টাকা আছে বা বাবা মার টাকা আছে দে একটা ব্যাক আপ তারা ডিরেক্ট হয়তো বা ফাইনাল ইয়ারের পরেই বিএসসির পরেই বাইরে যাওয়ার কথা চিন্তা করতে পারে আমার ক্ষেত্রে যেটা যে আই আই ডেন্ট হ্যাভ এনি ব্যাক আপ আমার যেহেতু কোনো ব্যাক আপ ছিল না সো আমাকে চিন্তা করতে হয়েছে কি আমি দুই বছর চাকরি করব অ্যাট দ্য মিন সেম টাইম আমি বুয়েটে এম এস টাও করে নিলাম দুই বছর চাকরি করে কি
এটা ডিসিশন এর উপর ডিপেন্ড করতে পারে তবে বাইরে যাওয়ার ক্ষেত্রে শুধু এমএস এ ফান্ড পাওয়া ভেরি ভেরি ডিফিকাল্ট অলমোস্ট অলমোস্ট ইম্পসিবল শুধু এমএস এ পিএইচডি এর জন্যই ফান্ড পাওয়া যায় বাইরে যাওয়ার সময় ইন্ডিয়ানরা প্রচুর যায় শুধু এমএস করে এমএস করে জব করে ইন্ডিয়ানদের টাকা আছে তারা যায় বাট আমাদের জন্য এটা কিন্তু টাফ হয়ে যাবে আচ্ছা আমি আগেই বলে নেছি আমার পুরো কনভারসেশন কিন্তু ইনফরমাল হবে আমি কোনো ফরমাল বক্তব্য দিচ্ছি না সো আরেকটা হচ্ছে এমএস পিএইচডি প্রোগ্রাম যেটাতে আমি নিজে আসছি দুটোই তোমাকে করতে হবে তো এমএস পিএইচডি আমার বুয়েট এমএসটি শেষ হয়নি যার জন্য আমাকে এখানে এমএস করতে হচ্ছে তো এমএস পিএইচডি প্রোগ্রাম এটাতেও তুমি ফান্ড পাবা সো সেখানে তোমার এমএস এর জন্য আলাদা কোনো খরচ তোমাকে দিতে হবে না সো এমএস পিএইচডি আর পিএইচডি অলমোস্ট সেম শুধু বাট শুধু এমএস এ যদি আসো তাহলে সেই খরচটা অলমোস্ট তোমাকে নিজেকে ক্যারি করতে হবে তোমার ফান্ড পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম সো বেটার গো ফর পিএইচডি ফান্ডিং এর ব্যাপারে আর একটু বলি সেটা হচ্ছে যে ফান্ডিং মূলত তিন ধরনের হয় একটা হচ্ছে ফেলোশিপ একটা রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ যেটাকে সংক্ষেপে আর এ বলে আর একটা হচ্ছে টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ বাট সংক্ষেপে হচ্ছে টি এ এই তিন ধরনের ফান্ডিংই পাওয়া যায় সবগুলোর অ্যামাউন্টই কিন্তু আসলে অলমোস্ট সেম ফেলোশিপ ট্যাক্স দিতে হয় না আর এটি এতে ট্যাক্স দিতে হয় অ্যামাউন্ট প্রতিটাই অলমোস্ট অ্যারাউন্ড দুই হাজার ডলার করে দেয় মান্থলি সো যেটা বলতে পারি সেটা হচ্ছে যে ফেলোশিপ মানে হলো যে তোমাকে ওই ভার্সিটির একজন ফেলো রিসার্চ ফেলো হিসেবে কাউন্ট করা হবে তো তোমাকে অ্যাকচুয়ালি লিটারালি কোনো কাজ করতে হয় না ওইভাবে বাট তোমাকে অবশ্যই ল্যাবে প্রফেসরের সাথে হয়তো কাজ করতে হবে এটা নর্মাল সে তোমার কাছে এক্সপেক্ট করবে কারণ সেই তোমাকে ফেলোশিপটা দিবে সো ফেলোশিপটা অ্যাকচুয়ালি পে করে ডিপার্টমেন্ট সো প্রফেসরের কাছে তোমার ওইভাবে জবাব দিতে এত কম থাকে আর রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্টশিপটা তোমাকে প্রফেসর নিচের প্রজেক্টের ফান্ড থেকে তোমাকে টাকা দেয় সো তখন প্রফেসরের ল্যাবে কাজ করার ব্যাপারে সে তোমাকে চাপ দিতে পারে সে তোমাকে বাধ্য করবে এবং আরে আরেতে তোমাকে কোনো টিচিং করতে হবে না তুমি ল্যাবে কাজ করবা তুমি মিনিমাম টাকা পাবা আর টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে তোমাকে টিচারের অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করতে হবে লাইক ল্যাব নিতে হবে গ্রেডিং করতে হবে এটসেট্রা এটসেট্রা সো টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে একটু বাড়তি খাটনি করতে হয় সো প্রিফারেবল হচ্ছে ফেলোশিপ অ্যান্ড আরে আর টি এটা একটু লেস প্রিফারেবল বাট স্টিল যে কোনো ফান্ড ফান্ডই সো এগুলো ম্যাটার করে না যেমন ইউসি সিস্টেমে কিন্তু ফার্স্ট ইয়ারে ফেলোশিপ দেয় সেকেন্ড ইয়ারে টি এ দেয় থার্ড থেকে হচ্ছে আর এস শিপ দেয় সো সবই করতে হয় সো ইট ডাজেন্ট ম্যাটার অ্যাকচুয়ালি সো এখন আমরা প্রিপারেশন নিব কখন থেকে কখন আমরা চিন্তা করব যে আমার এখন যেতে হবে সো প্রথমত তোমাকে চিন্তা করতে হবে যে তুমি কোন বছরে যাবা সেটার উপর ভিত্তি করে তুমি পাস করার পরেই যাবা নাকি তুমি দেশে দুই বছর জব করে টাকা জমিয়ে তারপর যাবা নাকি আরো দেরি করবা নাকি পাঁচ বছর যাবা পরে যাবা নাকি বিয়ে করবা সংসার হবে বাচ্চা কাচ্চা হবে তারও পরে যাবা এটা তোমার ডিসিশন বাট তুমি যে ডিসিশনটা নিবা তোমাকে চিন্তা করতে হবে যে হ্যাঁ আমি অমুক বছরের ফলে যেতে চাই ধরো আমি উদাহরণ হিসেবে বলছি যে তুমি দুই হাজার বিশের ফলে তুমি যেতে চাচ্ছ ডিসেম্বর অথবা জানুয়ারি মাসের মধ্যে তোমার সব অ্যাপ্লিকেশন করা শেষ করে ফেলতে হবে অ্যাপ্লিকেশন প্রসিডিউর তোমাকে শেষ করতে হবে ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারির মধ্যে আর সেটার জন্য তোমাকে প্রিপারেশন নেওয়া নিজেকে প্রিপেয়ার করা সবকিছুর জন্য রেডি করা শুরু করতে হবে মার্চ মাস থেকে তার মানে তুমি যেতে চাচ্ছ দুই হাজার বিশের সেপ্টেম্বরে তোমাকে প্রিপেয়ার হতে হচ্ছে কিন্তু মার্চে মার্চে এবং সেই মার্চ হচ্ছে দুই হাজার উনিশের অলমোস্ট দেড় বছর আগে থেকে তোমাকে প্রিপেয়ার হতে হবে তো মার্চের দুই হাজার উনিশে তুমি শুরুতে কি করবে তোমার শুরুর কাজ হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল জিআরই এবং টোফেল এই দুইটা এক্সাম রেজিস্টার করে ফেলা এই দুইটা এক্সাম রেজিস্টার এমনভাবে করবা যে জিআরইটা যেন আগে থাকে টোফেলটা যেন এক মাস বা দুই সপ্তাহ পরে থাকে টোফেলটা পরে থাকবে সবসময় কারণ জিআরই ইজ মাছ মোর ডিফিকাল্ট অ্যান্ড জিআরই কভার্স অলমোস্ট অল দ্য টপিকস অফ টোফেল সো ইফ ইউ টেক টোফেল ল্যাটার ইট উইল বি ইজিয়ার ফর ইউ সো টোফেলটা একটু পরে দাও জিআরইটা আগে দাও দুটোই রেজিস্টার করে ফেলো রেজিস্ট্রেশন তুমি মার্চের দিকে করতে পারো বা এপ্রিলে করতে পারো বাট সিট যেহেতু খুব লিমিটেড থাকে একটা কথা বলে রাখে যে জিআরই এবং টোফেল পরীক্ষা বছরে অলমোস্ট সারা মাসই হতে থাকে প্রতি সপ্তাহেই হয় টোফেল তো প্রতি সপ্তাহে আর জিআরই তো অলমোস্ট প্রতিদিনই হয় সো সিট পাওয়াটা একটু টাফ হয় বাট রেজিস্ট্রেশনটা আগে আগে করে ফেলা উচিত অন্তত তুমি যেদিন পরীক্ষা দিতে চাচ্ছ তার থেকে দুই মাস আগে অন্তত রেজিস্ট্রেশন করে ফেলবে আর 
তুমি পুরো বছর যে কোনো সময় দিতে পারবে তবে কিছু তো সীমাবদ্ধতা আছে যেহেতু তোমাকে অ্যাপ্লাইটা ডিসেম্বরের মধ্যে করতে হবে তো তোমাকে কিছু টাইমলাইন ফলো করতে হবে তুমি মার্চের প্রিপারেশন শুরু করলে তখন তুমি রেজিস্ট্রেশন করলে তো রেজিস্ট্রেশন করতে গিয়ে ফার্স্ট স্টেপে তুমি যেখানে আটকাবে সেটা হচ্ছে যে তোমার ভিসা কার্ড বা মাস্টার কার্ড থাকার সম্ভাবনা খুবই কম তোমার ডেফিনেটলি থাকবে না তুমি স্টুডেন্ট এবং বাংলাদেশের বিউরোক্রেসির কারণে এগুলো তুমি পাবাও না তো তোমাকে স্টুডেন্ট হিসাবে তুমি যেটা করতে পারো ডাচ বাংলা ব্যাংকের ভার্চুয়াল কার্ড আছে তুমি সেটা নিতে পারো ডাচ বাংলা ব্যাংকের ভার্চুয়াল কার্ড তুমি বললেই তারা দিবে যে আমার জিআর টোফেল টাকা দিতে হবে তারা দিয়ে দিবে তবে তারা একটু ঝামেলা করবে যে ইন ফিউচারও তোমার যতগুলো ট্রানজাকশন লাগবে সবগুলোতেই হচ্ছে তারা ওই ভার্চুয়াল কার্ডে বারবার বলবে যে আমাদেরকে ডকুমেন্ট দেখাও যে তুমি এই জিনিসে পে করতে পারছ এবং এই ভার্চুয়াল কার্ডটা অ্যাকচুয়ালি ভিসা কার্ড হয় আর অল্টারনেটিভলি আরেকটা আছে হচ্ছে ইস্টার্ন ব্যাংক ইবিএল ইস্টার্ন ব্যাংকের প্রিপেড কার্ড ওইটা আসলে খুবই ভালো ওইটাতে এত কাগজপত্র দেখানো লাগে না চল্লিশ হাজার টাকার মতো মনে হয় লোড করা যায় তো ওইটা ওইটা দেখতে পারো ওইটা দিয়েও তুমি পে করতে পারবো ওইটা হচ্ছে মাস্টার কার্ড তো তোমার যদি কোনো আর আত্মীয় স্বজন কারো কাছে যদি ভিসা মাস্টার কার্ড থাকে তাহলে তো আরো খুবই ভালো তাহলে তো কোনো সমস্যাই নেই তো ওইটা দিয়ে তুমি রেজিস্ট্রেশন করবো তুমি মানে মাস্টার কার্ড বা প্রিপেড কার্ড ছাড়া অন্য কোনো ওয়েতে আসলে রেজিস্টার করার উপায় নেই আর অল্টারনেটিভলি আছে যে যেমন গ্রেকের মতো কোচিং সেন্টার গুলো যারা আছে তারা হ্যাঁ কিছু টাকা বেশি নিয়ে হয়তো তারা তোমার রেজিস্ট্রেশন করে দিতে পারবে তিন চার হাজার টাকা হয়তো বেশি নেবে বাট তুমি নিজেই পারবা আসলে ডাচ বাংলা ব্যাংকে বা ইস্টার্ন ব্যাংকে চলে গেলে ওটা খুব ইজিয়ার সো জিআরই টোফেল রেজিস্ট্রেশন করার পর তোমাকে তো পড়াশোনা করতে হবে অবশ্যই আইডিয়ালি জিআরই পড়তে লাগে হচ্ছে তিন মাস আইডিয়ালি আর টোফেল পড়তে আমার তো এক সপ্তাহ এনাফ মনে হয় বাট স্টিল ইউ নিট তুমি যদি খুব ঝালাই করতে চাও এক মাস মোর দেন এনাফ সো জিআরিতে তিন মাস টোফেল এক মাস তো আইডিয়ালি জিআরিটা জুলাই থেকে অগাস্টে দেওয়াটা ভালো আর টোফেলটা অগাস্ট বা সেপ্টেম্বরে দেওয়া ভালো টিপিক্যালি মানুষ আসলে পিছায় শুরুতে মনে করে জুলাইতে দিব তারপরে ওই পরীক্ষা পিছায় পিছায় করতে করতে শেষ পর্যন্ত অগাস্টে দেয় বা সেপ্টেম্বরে দেয় জিআরি মানে যতটা পারে মানুষ পিছাইতে চায় যেমন ডিসেম্বরে অ্যাপ্লাই করবো আমি শেষ মাথা পর্যন্ত যত যাই তবে না পিছানোটাই ভালো আমি সাজেস্ট করবো অগাস্টে জিআরি দিয়ে সেপ্টেম্বরে তুমি টোফেল দিতে পারো সো তাহলে তুমি ডিসেম্বরের মধ্যে তুমি অ্যাপ্লাই করার প্রসিডিওরটা শেষ করতে পারবা তো তোমার জিআরি টোফেল রেজিস্ট্রেশন করা হয়ে গেল তুমি তিন মাস প্রিপারেশন নিলা আর একটা ব্যাপার হচ্ছে আমি জাস্ট কিন্তু এইচ এস এর ফুল টাইম টাইমলাইন এবং ওভারভিউ নিয়ে বলবো আমি আসলে জিআরই টোফেল নিয়ে ইন ডিটেইলে বলবো না তারপর আমি যতটুকু পারি আমি দেখানোর চেষ্টা করতেছি সো জিআরই টোফেল দিয়ে ফেললাম মনে করো দেওয়ার পরে তুমি এমন একটা পজিশনে আসছো যে তুমি হচ্ছে সেপ্টেম্বর মাসে আছো এখন তুমি কি করবা এখন তোমার হচ্ছে তিনটা কাজ একটা হচ্ছে প্রফেসরদেরকে মেইল করা একটা হচ্ছে তোমার এসওপি রেডি করা এবং এলও আর রেডি করা সো প্রফেসরকে মেইল করাটা তোমাকে সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর এই সিজনটাতে প্রফেসরের মেইলের জন্য বসে থাকে যা আমাদের কাছে এখন মেইল আসবে তাদের নতুন সেমিস্টার শুরু হয় একটার আবার অন্য বছর পরের বছরের জন্য তারা প্ল্যানিং শুরু করে দেয় তো সেপ্টেম্বর মাস অক্টোবর মাস এই সময়টাতে প্রফেসরদেরকে মেইল করতে হবে দিস ইজ ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট আমি এই ক্ষেত্রে অনেক লেট করে ফেলছিলাম আমি এন ডিউবি সিএসি ফেস নিয়ে পড়েছিলাম আমার মানে আমি প্রফেসরদের একদমই মেইল করি নাই তো যেটা হয়েছে যে আমি ভাবছি যে আমি জাস্ট অ্যাপ্লাই করবো আমি যখনই ডিসেম্বরে অ্যাপ্লাই করি পরে দেখা যাবে না অ্যাপ্লাই করার পরে প্রফেসরদের মেইল করবো দিস ইজ এ রং আইডিয়া অ্যাপ্লাই করার আগে প্রফেসরদের মেইল করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটা আমি অনেক পরে বুঝছি আমি ফেস শেষ হওয়ার পরে আমি গিয়ে প্রফেসরদের মেইল করছি বাট দ্যাট টাইম দি ডিডেন্ট রেসপন্ড ঠিক আছে প্রফেসরটা কিন্তু তুমি দেরিতে মেইল করলে তারা মনে করবে যে তোমার আসলে তুমি তার রিসার্চে আগ্রহী না তো তোমাকে মেইলটা করতে হবে আগে অ্যাপ্লাইয়ের আগে এটা অবশ্যই 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 মাথায় রাখবা কারণ অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে তোমার প্রফেসর হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি গড একটা অ্যাডমিশন প্যানেল বসবে পাঁচ ছয় জন প্রফেসর মিলে হয়তো বা তোমার অ্যাডমিশনের ডিসিশন দিবে যে তুমি অ্যাডমিশন পাবা কি পাবা না সেটা ঠিক আছে বাট একজন প্রফেসর যদি তোমার নাম রিকমেন্ড করে তাহলে আসলে কেউ ঠেকাইতে পারবে না অ্যাডমিশন কিছু মিনিমাম ক্রাইটেরিয়া অবশ্যই আছে বাট স্টিল প্রফেসর চাওয়া মাত্র আসলে অ্যাডমিশন হয় প্রফেসর চাওয়া মাত্র যে কোনো রকম ফেলোশিপ আর এশিপ টি এশিপ যে কোনো কিছু পাওয়া যায় সো অ্যাকচুয়ালি অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে সব প্রফেসরের হাতে সো তাকে যদি মেইল করে তুমি আগে স্কাইপ ইন্টারভিউ বা সামহা
তুমি যে ডিসেম্বরে অ্যাপ্লাই করবা তুমি যে কয়টা ভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করবা তুমি বুঝবা কিভাবে তুমি যদি সেপ্টেম্বর অক্টোবরে তুমি মনে করো যে র্যান্ডমলি বিশ পঁচিশটা ভার্সিটির প্রফেসরকে অ্যাপ্লাই করলা তার মধ্য থেকে পাঁচ ছয়টা ভার্সিটির প্রফেসর তোমাকে আনসার দিল তুমি তাদের সেই ভার্সিটিগুলোয় অ্যাপ্লাই করো তাহলে তোমার প্রবাবিলিটিটা বাড়বে অ্যাডমিশন পাওয়ার যে যারা রিপ্লাই দিচ্ছে তাদেরকে যদি তুমি সেই ভার্সিটি গুলো অ্যাপ্লাই করলে তোমার একটা প্রবাবিলিটি বাড়লো আর যেখানে কেউ রিপ্লাই দিচ্ছে না কেউ পাত্তা দিচ্ছে না তাহলে ওই ভার্সিটিতে করো না এটা তো বুঝতে পারবা তুমি নিজে তোমার নিচের লাইফ নিয়ে তুমি বলবা যে তুমি কেন তুমি কোথা থেকে উঠে আসছো তুমি কিভাবে কিভাবে পড়াশোনা করছো তুমি সোফার কি কি ডিগ্রি নিলা তারপরে তুমি কি কি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছো তারপর তোমার কি কি পাবলিকেশন আছে এবং কেন তুমি এই প্রফেসরের প্রতি ইন্টারেস্টেড হলো একটা ভার্সিটির এসওপি যখন তুমি লিখবা তখন সেখানে হচ্ছে তোমার ওই ভার্সিটির রিলেটেড কিছু প্রশংসা করতে হবে ওই ভার্সিটির ল্যাব গুলোর সম্পর্কে বলতে হবে ওই ভার্সিটির তিন চারজন প্রফেসরের নাম ইনক্লুড করবা তাদের কাজ সম্পর্কে বলবা যে তাদেরকে তোমার ভালো লাগছে এটা কোনো পার্টিকুলার প্রফেসরকে ইন্টেন্ট করা হবে না বা চার পাঁচজন প্রফেসরের নাম উল্লেখ থাকবে যে তাদের কাজগুলো তোমার ভালো লাগে তাহলে অ্যাডমিশন কমিটি তোমাকে ওই ভার্সিটিতে অ্যাডমিশন দেওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী হবে তো এসওপিটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা খুবই যত্ন সহকারে এবং অলমোস্ট এক মাস ধরে লিখতে হবে এসওপি জিনিসটা এমন না যে তুমি এক রাতে লিখে ফেলবা তুমি আজকে লিখলা কালকে ঘুম থেকে উঠে মনে হবে আর কি দূর গোড়ার ডিম লিখছি আবার পরের দিন আবার মনে হবে যে কি লিখলাম এভাবে প্রতিদিন একবার 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 করে রিফ্রেশ করতে থাকবা এভাবে অলমোস্ট এক মাস চলে যাবে তুমি এসওপি প্রিপেয়ার করবা এটা কোনোদিন একদিনের ড্রাফটে কোনো এসওপি হবে না এটা মাথায় রাখবো এসওপি সবসময় যদিও মাত্র দুই পৃষ্ঠার কিন্তু তুমি লিখবা এক মাস ধরে তারপরে হচ্ছে এলোয়ার এলোয়ার হচ্ছে লেটার অফ রিকমেন্ডেশন এই জিনিসটা তোমাকে অলমোস্ট তিন সেট রেডি করতে হবে কারণ প্রতিটা ভার্সিটি হচ্ছে এলোয়ার তিনটা করে চায় মানে সোজা কথা হচ্ছে তিনজন টিচারের কাছ থেকে রিকমেন্ডেশন চায় এখন আমরা তো বাংলাদেশি আমাদের বাংলাদেশি টিচাররা যেটা করে নর্মালি সেটা হচ্ছে যে তোমাকেই বলবে উল্টা তোমার রিকমেন্ডেশন লেটার তুমি যেন লিখে নিয়ে আসো বলবে হচ্ছে তুমি একটা বলবে না যে তুমি লেটার লিখে নিয়ে আসো বলবে তোমাকে যে তুমি একটা ড্রাফট লিখে নিয়ে আসো তো তোমাকে সেই ড্রাফট আসলে নিজেরটা নিজেকে লিখতে হবে অবশ্যই সে মডিফাই করবে তুমি নিজের তো অনেক প্রশংসা করবাই অবশ্যই নিজের লেটারে কিন্তু সেগুলা কেটেও ফেলতে পারে ইউনিভার ন কি থাকবে না থাকবে নর্মালি একটা অপট আউট অপশন থাকে যে তুমি এলোয়ারে কি লিখছে প্রফেসর তুমি দেখতে চাও কি দেখতে চাও না নর্মালি অপট আউট করতে হয় এটা কেউই কখনো দেখে না যে প্রফেসর কি লিখছে তো তুমি হচ্ছে এলোয়ার গুলো তোমাকে নিজে প্রিপেয়ার করতে হবে এবং তোমাকে তিন সেট এলোয়ার অ্যাকচুয়ালি প্রিপেয়ার করতে হবে কারণ তোমার প্রতিটি ভার্সিটি তিন অলমোস্ট তিন সেট করে এলোয়ার লাগবে আর এবং তিন সেট এলোয়ারই শুধু তোমার কাজ না তোমার হচ্ছে টিচার ধরতে হবে এখন তুমি কতগুলো ভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করতেছো তার উপর তোমার টিচার ধরার সংখ্যা ডিপেন্ড করবে যেমন একটা এক্সাম্পল বলি মনে করো যে তুমি টিপিক্যালি দশটা ভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করে সবাই ধরে নিলাম তুমি দশটা ভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করতেছো দশটা ভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করতে গেলে তুমি তিনজন করে প্রফেসর তিনটা করে লেটার লাগলে তোমার টোটাল লেটার লাগবে তিরিশটা যদিও তুমি লেটার লিখবা তিনটাই কারণ তুমি তো একই ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ভার্সিটিতে করতেছো একই লেটার দিয়ে তুমি কাজ চালাতে পারবা কিন্তু কোন একজন টিচার তোমাকে সহজে দশটা লেটার দিতে চাবে না একজন টিচার হয়তো তোমাকে বলবে আমি তিনটা দিব এর বেশি আমি দিব না তখন তোমাকে কি করতে হবে তখন তোমাকে আরো প্রফেসর খুঁজতে হবে তো তুমি কিন্তু মাত্র তিনজন টিচার থেকেই যে তুমি দশটা ভার্সিটিতে তিনটা করে লেটার দিতে পারবা এটা নাও হইতে পারে হ্যাঁ টিপিক্যালি তোমার নিজস্ব সুপারভাইজার তোমাকে দশটা ভার্সিটিতে রিক দিবে কিন্তু বাকিরা হয়তো দিবে না হয়তো বলবে তিনটা দিব দুইটা দিব তো তোমার রিকর জন্য তোমার কিন্তু আসলে ঘুরতে হবে অনেক পাবলিক ভার্সিটিতে প্রচুর ঘুরতে হয় এখন প্রাইভেটে হয়তো কম ঘুরতে হইতে পারে কিন্তু স্টিল ঘুরতে হইতে পারে নর্মালি এটা হবে আর কারণ টিচাররা ভুলে যায় তাদের কাছে একটা সময় আসবে এমন নরডেমে এখন টিচাররা হয়তো অনেক ফ্রি আছেন কিন্তু একটা সময় নরডেম যখন বড় হবে তখন কিন্তু আরো অনেক স্টুডেন্ট থাকবে অনেক অনেক রিকোয়েস্ট আসবে তো তাদের কিন্তু মাথায় অনেক প্রেশার থাকবে তখন তারা ভুলে যাবে তো তোমাকে যেটা করতে হবে তাদেরকে রিমাইন্ডার দিতে হবে বারবার যেতে হবে তাদের কাছে সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বর তারা ভুলে যাবে এটাই নর্মাল রিকো দিতে টিচাররা ভুলে যায় এবং যাবেই এটাই নর্মাল এবং তোমাকে বারবার গিয়ে তাদেরকে রিকোয়েস্ট করতে হবে যে প্লিজ প্লিজ আমার রিকোটা দেন এবং এটার জন্য তোমার ঘন্টা প্রঘণ্টা যদি দাঁড়ায় থাকা লাগে তুমি দাঁড়ায় থাকবা তো এভাবে তুমি রিকো এবং
সো রিকমেন্ডেশনের ক্ষেত্রে একটা কথা বলে রাখি যে রিকমেন্ডেশন ডেফিনেটলি প্রফেসর বা অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর এদের থেকে নিলে বেটার লেকচারারদের রেকর্ড গুরুত্ব কম বাট ইভেন লেকচারার দিতে পারে বাট ট্রাই টু গেট এ রিকো ফ্রম প্রফেসর লেভেল ঠিক আছে তারপরে তোমার রিকো হয়ে গেল রিকো তোমার রেডি যখন তুমি জানো যে তুমি অ্যাপ্লাই করা মাত্রই প্রফেসর তোমার রিকো আপলোড করতে পারবে তোমার হাতে এসওপি রেডি তোমার জিআর স্কোর রেডি তোমার টোফেল স্কোর রেডি তোমার পকেটে টাকা পকেটে না সরি কার্ডে টাকা রেডি তখন তুমি অ্যাপ্লাই করা শুরু করবা সো অ্যাপ্লাই তুমি করবা হচ্ছে নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারি এই মাসগুলোতে টিপিক্যালি ডেডলাইনগুলো মাসের পনেরো তারিখে থাকে সো যেগুলো টপ র্যাঙ্ক ভার্সিটি ওদের ডেডলাইন খুব টপ র্যাঙ্ক এগুলো নভেম্বর পনেরো থাকে বেশিরভাগ টপ র্যাঙ্ক এগুলো ডিসেম্বর পনেরোতে থাকে আর মিড রেঞ্জের ভার্সিটিগুলো জানুয়ারি পনেরোতে হচ্ছে ডেডলাইন থাকে সো তুমি ডিসেম্বর পনেরো জানুয়ারি পনেরো এভাবে প্ল্যান করে তুমি অ্যাপ্লাই করতে পারো বাট এটা মনে রাখবা যে অ্যাপ্লাই করতে প্রচুর সময় লাগে তুমি একটা ভার্সিটিতে যখন অ্যাপ্লাই করবা তখন ওই ভার্সিটিতে তোমার ফিল্ডে পাঁচজন প্রফেসর তোমার খুঁজতে যদি হয় তাহলে তোমাকে অনেক স্টাডি করতে হবে ওই তুমি ইউনিভার্সিটির ডিপার্টমেন্টে ঢুকে হয়তো দেখবা যে বত্রিশ জন প্রফেসর আছে তার থেকে তোমার পাঁচজন খুঁজতে হলে ওই বত্রিশ জনের প্রোফাইলিং কিন্তু তোমাকে স্টাডি করতে হবে সবার রিসার্চ এরিয়া তোমাকে দেখতে হবে দেন তুমি পাঁচজন ফিল্টার আউট করবা সো আমি আজকেই বসলাম আজকে একটা ভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে এটা কখনোই ভেবো না একটা ভার্সিটিতে করতেই দেখবো পাঁচ দিন চলে গেছে তো তোমার এই যে বললাম যে নভেম্বর ডিসেম্বর নভেম্বর ডিসেম্বর টাইম লাইন জানুয়ারি টাইম লাইন এই টাইমে তোমাকে কিন্তু অনেক খাটতে হবে যে তুমি প্রফেসরদেরকে খুঁজে খুঁজে তুমি যে মেল করছিলে আগেও একটা লিস্ট করছিলে এখনো সেই হিসাবে ভার্সিটি চুজ করা সো এগুলো টাইম লাগবে অ্যাপ্লাই করাটা মানে মুখে মুখে হয়ে যাবে না সো অ্যাপ্লাই করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে টাইম রাখো এসওপি এবং এলো আর করার পরও যেন অ্যাপ্লাই করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণের টাইম তোমার থাকে অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট করার মতো শেষ মুহূর্তে অ্যাপ্লাই করতে বসো না তাহলে কিন্তু একবার ডেডলাইন মিস করছো আর অ্যাপ্লাই করার পর আর কিছু করার নেই বসে থাকো মার্চ মাস থেকে মে মাসের মধ্যে তোমার রেজাল্টগুলো আসতে থাকবে আর রিজেক্ট হতেই পারে এটাই নর্মাল বেশিরভাগই রিজেক্ট হবে দশটা করবা দেখবা দুইটা দুইটা বা তিনটা এক্সেপ্ট হওয়া ভাগ্যের ব্যাপার সাত আটটা রিজেক্ট হবে ডিজার্ট এন্ড হওয়ার কিছু নেই একটা এক্সেপ্ট হলে তোমার লাইফ একেবারে কনফার্ম তাই না সো একটা এক্সেপ্টেড আখরা বসে থাকো নয়টা রিজেক্ট হোক তোমার কোনো সমস্যা নেই আর আফটার দ্যাট তুমি ভিসা নিবা ভ্যাকসিনেশন নিবা ইউএসএ চলে আসবা পরের বছর সেপ্টেম্বরে এগুলো তুমি আস্তে আস্তে তখন শিখে যাবা সো এগুলো এই প্রসেসগুলো নিয়ে আমি কিছু বলবো না কারণ আফটার ইউর অ্যাডমিশন তুমি আসলে নিজেই বুঝতে পারবা সো এগুলো করার পর আচ্ছা এগুলো বাদে এখন হচ্ছে আমি একটু জিআরি এবং টোফেলের ফরম্যাট নিয়ে কিছু বলি যদি আমি ইনডেপ থেকে কিছু বলবো না তবে একটু ফরম্যাট একটু জানা রাখি যেন তুমি বুঝতে পারো যে আসলে তুমি কি করতে যাচ্ছ তো জিআরিতে যেটা হয় কয়েকটা সেকশন থাকে এখানে দেখতে পাচ্ছ যে সাতটা সেকশন আছে তো প্রথম সেকশনটা দেখো অ্যানালাইটিক্যাল রাইটিং এখানে দুইটা রচনা লিখতে হবে তোমাকে টু এস এ এক একটা এস এর টাইম হচ্ছে তিরিশ মিনিট করে এভাবে তোমাকে দুইটা এস এ লিখতে হবে টাইপ আছে যেমন কোনটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল কোনটা হচ্ছে টেক্স রিলেটেড আমি এখন ওই ব্যাপারে টোফেলের জিআরি ডিটেলে যাব না শুধু বলে রাখতেছি যে তোমাকে দুটো রচনা লিখতে হবে তিরিশ মিনিট করে ঠিক আছে এবং এই রচনার স্কোর থাকে হচ্ছে ছয় আউট অফ আউট অফ সিক্স স্কোরিং দেওয়া হয় ইফ ইউ ক্যান গেট ফোর ইটস ভেরি গ্রেট দেন দেন হচ্ছে তোমার ভার্বাল এবং কোয়ান্ট নামে দুটো জিনিস আছে জিআরিতে ভার্বাল বলতে সোজা কথায় বোঝা হচ্ছে ইংলিশের টেস্ট আর কোয়ান্ট বলতে বোঝায় ম্যাথ টেস্ট জিআরিতে ম্যাথ এবং ইংলিশ এই দুটো জিনিসই টেস্ট করা হয় সো ভার্বাল থেকে দুটো সেকশন আসে কোয়ান্ট থেকে দুটো সেকশন আসে তুমি এখানে খেয়াল করলে দেখবে যে এখানে স্কোর হচ্ছে টোয়েন্টি 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 করে সো আসলে ভার্বাল থেকে বিশটা বিশটা চল্লিশটা কোয়েশ্চেন করে আর কোয়ান্ট থেকে ম্যাথও বিশটা বিশটা চল্লিশটা কোয়েশ্চেন করে তো অর্ডারটা নর্মালি এমন হয় যে প্রথমটা ভার্বাল আসলে পরেরটা কোয়ান্ট আবার এর পরেরটা ভার্বাল আসলে এর পরেরটা কোয়ান্ট ভার্বাল কোয়ান্ট ভার্বাল কোয়ান্ট মাঝে একটা দশ মিনিটের ব্রেক আছে এভাবে আসে অথবা যদি আগে কোয়ান্ট আসে তাহলে কোয়ান্ট ভার্বাল কোয়ান্ট ভার্বাল এভাবে আসবে ঠিক আছে ভার্বাল হচ্ছে তিরিশ মিনিট থাকে কোয়ান্টা হচ্ছে পঁয়ত্রিশ মিনিট থাকে ম্যাথে একটু টাইম বেশি দেয় যদি ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য আসলে মনে হয় যে ইংলিশে টাইমটা বেশি দিলেই বেটার হইতো তো এই এইভাবে বিশটা 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 করে এই যে আশি মার্কস আছে এখানে ঠিক আছে আর আনস্কোর্ড এক্সপেরিমেন্টাল সেকশন এটা হচ্ছে জাস্ট ওরা সার্ভে পারপাজে একটা
তাহলে এটা কোয়ান্ট হবে বাট তুমি আসলে জানো না যে এখানে যে পাঁচটা সেকশন আছে তার মধ্যে কোনটায় তারা আসলে সার্ভে করবে সো তুমি মনে করো না যে লাস্ট সেকশনে আমি ডাব্বা মেরে চলে আসি এমন হইতে পারে যে এটাতে স্কোর করে বসবে আগের কোনোটা স্কোর করবে না সো সবগুলো ভালো মতো দিতে হবে ঠিক আছে আর দশ মিনিট ব্রেক পাবো মাঝখানে আর এই লাস্টে আন স্কুল রিসার্চ সেকশন বলতে এটা নর্মালি কিছু এরকম আসে না তো এই হচ্ছে জিআর ফর্মেট এখন জিআর প্রিপারেশন নিবা কিভাবে এটা আমি আমার একটা ফ্রেন্ড আছে আসিফ ওর খুব চমৎকার একটা নোট ছিল ফেসবুকে আমি ওটা ফলো করেছিলাম ওখানে জিআর কি কি বই লাগবে জিআর প্যাটার্ন জিআর প্রিপারেশন প্ল্যান সব কিছু দেওয়া আছে আমি আমার প্রেজেন্টেশনের লাস্টে ওই লিঙ্কটা দিয়ে দিব জাস্ট ওই লিঙ্কটা গিয়ে একবার একটু কষ্ট করে পড়ে নিও ওখানে তুমি সব কিছু জানতে পারবে জিআর কি কি বই কিনতে হবে তোমাকে লিখে সব বই অ্যাভেলেবেল পাবা ল্যাঙ্গুয়েজ পাবলিশারসে পাবা সো আমি জাস্ট ওই লিঙ্কটা দিয়ে দিব ওই লিঙ্কটা দেখে তোমরা জেনে নিও এখন আসি টোফেল জিআর এক মাস পরে তুমি টোফেল দিবা এখন জিআর তে তুমি কিন্তু ইংলিশ এবং ম্যাথ দুটো টেস্ট দিলা আর টোফেলে তোমাকে শুধু ইংলিশে টেস্ট দিতে হচ্ছে এবং জিআর তে যেখানে তোমার শুধু রিডিং এবং রাইটিং টাইপের টেস্ট হয়েছিল এখানে কিন্তু আরো দুটো স্কিলের বেশি টেস্ট হবে তোমাকে লিসেনিং এবং স্পিকিং এরও টেস্ট দিতে হবে সো টোফেলটা আসলে অনেকটা যে তুমি কতটুকু ইংলিশ পারো যে যত ভালো ইংলিশ পারবে সে আসলে তত ভালো স্কোর করবে এটা অনেকটা ন্যাচারাল ন্যাচারাল ব্যাপার সো এখানে রিডিং লিসেনিং স্পিকিং রাইটিং চারটা সেকশন থাকবে মাঝে ব্রেক থাকবে দশ মিনিটের তো রিডিং সেকশন যেটা সেটা সিক্সটি মিনিটস এর হতে পারে অথবা এইটি মিনিটস এর হতে পারে যদি সিক্সটি মিনিটস এর হয় থার্টি সিক্স কোয়েশ্চেন থাকবে যদি এইটি মিনিটস এর হয় ফিফটি সিক্স কোয়েশ্চেন থাকবে থার্টি সিক্স কোয়েশ্চেন মিনস থ্রি প্যাসেজ ফিফটি সিক্স মিনস ফোর প্যাসেজ ইট মে ভ্যারি আর মাঝে মাঝেও থাকতে পারে আর লিসেনিং এর ক্ষেত্রে হচ্ছে একই রকম সিক্সটি টু নাইনটি মিনিটস থার্টি ফোর টু ফিফটি ওয়ান কোয়েশ্চেন সো যদি রিডিং এ তোমার বেশি টাইম থাকে তাহলে লিসেনিং এ কম থাকবে রিডিং এ আশি থাকলে লিসেনিং এ সিক্সটি মিনিট থাকবে রিডিং এ সিক্সটি মিনিট থাকলে লিসেনিং এ নাইনটি মিনিটস থাকবে কোয়েশ্চেন সংখ্যা ওইভাবে অল্টার হবে তো রিডিং লিসেনিং এগুলো হচ্ছে কি একটা প্যাসেজ পড়বা পড়ে কিছু মাল্টিপল চয়েস টাইপের কোয়েশ্চেন আনসার করতে হবে লিসেনিং এ তোমাকে কিছু শোনাবে তার উপর ভিত্তিতে মাল্টিপল চয়েস সবই মাল্টিপল চয়েস আসলে তারপর স্পিকিং এর ক্ষেত্রে তোমাকে কোনো টপিক নিয়ে বলতে বলা হবে এভাবে ছয়টা টপিকে ছয় ধরনের টপিকে কখনো হয়তো কনভার্সেশন স্টাইল কখনো অন্য বিভিন্ন স্টাইলে তোমাকে বলবে তোমাকে ছয়টা পার্টিকুলার টপিকে আর কি তোমাকে স্পিক করতে হবে দুই মিনিট পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড করে এক মিনিট করে এরকম আর দেন তোমাকে রাইটিং করতে হবে রাইটিং এ তোমার দুটো টাস্ক থাকবে ওই জিআর এর মতোই দুটো এসে তোমাকে লিখতে হবে টোটাল পঞ্চাশ মিনিটের মতো টাইম থাকবে সো টোফেলের প্রিপারেশনের জন্য হচ্ছে তোমরা নোটফুলের ভিডিও ফলো করবে নোটফুলের ভিডিও গুলো খুবই রিসোর্সফুল নোটফুলের ভিডিও ইউটিউবে কিছু আছে বাট ওগুলো ফুল না ঠিক আছে ওদের প্রো ভার্সন গুলো সবার কাছে নাই আমি একটা স্পেশাল লিঙ্ক দিয়ে দিব ওই লিঙ্ক থেকে তুমি নামায় নিতে পারবা দুই জিবি ফোল্ডার আছে নোটফুলের ওই ভিডিও নামায় নিবা ওই ভিডিও গুলো দেখবা আর কিছু লাগবে না তুমি টোফেলের সুন্দর প্রিপারেশন নিতে পারবা ওইটার লিঙ্ক আমি দিয়ে দিব সো আই থিঙ্ক টেস্ট তোমরা দিতে পারবা কোনো সমস্যা হবে না ইউনিভার্সিটি খোঁজা শুরু করতে হবে এসোপিএলও আর তো লিখবাই সাথে সাথে তোমাকে ইউনিভার্সিটি খুঁজতে হবে এই জন্য যে পারলে আরো আগে খোঁজাটা ভালো কারণ জিআর আর টোফেল এর স্কোর পাঠাইতেও টাকা লাগে তো চারটা করে স্কোর ফ্রি পাঠানো যায় জিআর ও চারটা ফ্রি পাঠানো যায় টোফেল ও চারটা ফ্রি পাঠানো যায় তো ওইটা আবার ওই টেস্টের দিনই পাঠাইতে হয় তো টেস্টের দিনই যেহেতু পাঠাইতে হয় তো ওই সময় তোমার হাতে ইউনিভার্সিটির নামগুলো থাকলে ভালো তো এই জন্য হচ্ছে তুমি ইউনিভার্সিটি গুলো খুঁজবা এখন ইউনিভার্সিটি কিভাবে খুঁজবা ইউনিভার্সিটি খোঁজার ওয়ে হচ্ছে ইউনিভার্সিটি তুমি র্যাঙ্কের ভিত্তিতে খুঁজতে পারো তুমি তোমার জিআর টোফেল স্কোরের উপর ভিত্তিতে করে খুঁজতে পারো তুমি তোমার রিসার্চ এরিয়ার উপর ভিত্তি করে খুঁজতে পারো তোমার রিসার্চ এরিয়া বেস্ট প্রফেসরের উপর ভিত্তি করে খুঁজতে পারো সো এগুলো তোমার তুমি খুঁজবা কিন্তু আমি প্রিফার করি ফার্স্ট অফ অল তুমি অবশ্যই র্যাঙ্ক দেখো কারণ তুমি কোন র্যাঙ্কে যেতে চাচ্ছ এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট সো ফার্স্ট অফ অল তুমি র্যাঙ্ক দেখো তোমার র্যাঙ্ক অনুযায়ী তোমার স্কোর অনুযায়ী তুমি র্যাঙ্ক খুঁজো দেন র্যাঙ্ক যখন তোমার শর্ট আউট করা হয়ে যাবে তারপরে তুমি ফিল্ড ফিল্ড মেলাও প্রফেসর মেলাও ফিল্ড এবং প্রফেসর না মিললে সেখানে অ্যাপ্লাই করো না ঠিক আছে ফিল্ড মেলাও প্রফেসর মেলাও এগুলো তুমি দেখে দেখে ওই যে বললাম যে বত্রিশ জন প্রফেসর ঘেটে তুমি হয়তো পাঁচ জনকে বের করতে পারবা আবার আবার একইভাবে বত্রিশটা ইউনিভার্সিটি দেখে হয়তো বা তুমি পাঁচটা ইউনিভার্সিটি বের করতে পারবা সব প্রচুর
আর এসওপি আর রেল ওয়ার নিয়ে তো অলরেডি ডিটেইলে বলেই ফেলেছি যে এসওপি হচ্ছে তোমার এক মাস সময় নিয়ে তোমাকে পার্সোনাল এসএ লিখতে হবে এল ওয়ার তিন সেট করে সেটাও ডিটেইলে বলে ফেলেছি যে তোমাকে তিন সেট এল ওয়ার রেডি রাখতে হবে তিনজন তিনটা করে লাগবে কিন্তু তোমার টিচারের সংখ্যা তিনের বেশি হতে হবে কারণ কোন টিচার হয়তো দশটা এল ওয়ার দিতে চাবেন না সো রিকমেন্ডেশন লেটার তোমাকে রেডি করতে হবে এবং এটার জন্য এক মাসের মতো সময় নিবা এবং টিচারদের কাছে যেতে থাকবা তাদেরকে রিমাইন্ডার দিতে থাকবা অ্যান্ড কালেক্ট ইউর ট্রান্সক্রিপ্ট এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা স্টেপ ঠিক আছে ট্রান্সক্রিপ্ট কালেক্ট করা বলতে অনেক ভার্সিটি হচ্ছে ট্রান্সক্রিপ্টের স্ক্যান্ড ভার্সন নেয় কিন্তু কিছু কিছু ভার্সিটি আছে স্পেশালি ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়ার যে ভার্সিটিগুলো আছে তারা হচ্ছে স্ক্যান কপি নেয় না তারা হচ্ছে অরিজিনাল কপি চায় এখন অরিজিনাল কপি বলতে কি বোঝায় তোমাকে ভার্সিটিতে একটাই ট্রান্সক্রিপ্ট দিবে ওইটাই কি তোমার কপি না ওইটাই ওইটাকেই অরিজিনাল কপি ধরবা না তুমি অরিজিনাল কপি হচ্ছে রেজিস্ট্রার অফিসে গিয়ে বলতে হয় যে আমি এখন অ্যাপ্লাই করব আমার কয়েকটা সেট করা লাগবে তখন তারা রেজিস্ট্রারের সিল সহ পুরো একটা সিল গালা করা খামে তোমাকে কয়েকটা সেট বানায় দিবে তারা কপি করেই বানাবে কিন্তু তাদের সিল থাকবে এবং তাদের সিল গালা করে লাগাই দিবে ওটা তুমি খুলতে পারবা না সো ওই রকম সেট তোমাকে অনেকগুলা ট্রান্সক্রিপ্ট বানাইতে হবে যেসব ভার্সিটি গুলা হার্ড কপি চাবে তাদেরকে ওগুলা ডিএচএল এ পাঠাইতে হবে তোমাকে ডিএচএল এ চব্বিশশো টাকা করে এক একটা ভার্সিটিতে পাঠানো যায় আর যেগুলো পিডিএফ চাবে তারা তো খুবই ভালো কোনো সমস্যা নেই তো তুমি দেখবা যে কয়টা ভার্সিটি তোমার কাছে পিডিএফ চাচ্ছে আর কয়টা ভার্সিটি হার্ড কপি চাচ্ছে তুমি সেই বেসিসে হচ্ছে তুমি হার্ড কপি কয় সেট লাগবে সেভাবে তুমি রেজিস্টার অফিস থেকে প্রিপেয়ার করে রাখবা এই কাজগুলো ওই সেপ্টেম্বর অক্টোবরের দিকে তোমাকে করতে হবে আর তারপরে তুমি হচ্ছে ভিসা এবং মাস্টার কার্ডে তুমি টাকা লোড করবা টাকা লোড করে তুমি অ্যাপ্লাই করে ফেলবা সে অ্যাপ্লাই করার পরে যেটা বলেছিলাম যে জাস্ট প্রে টু গড ভাগ্য থাকলে হয়ে যাবে আর অ্যাডমিশন হয়ে গেলে এর পরবর্তী প্রসেসগুলো তুমি নিজে জানতে পারবা সো ওগুলো নিয়ে আমি আর ডিটেলে কিছু বলবো না তোমাকে অনেক কিছু করতে হবে হাসপাতালে যেতে হবে ভ্যাকসিনেশন দিতে হবে এই ছোট ছোটোবেলায় তো আমাদের দেশে টিকা টুকা দেয় না সে টিকা দিতে হবে ভিসার জন্য দৌড়াইতে হবে সেভিস ফি দিতে হবে সো ওগুলো অনেক লম্বা প্রসেস আগে অ্যাডমিশন হোক তারপরে ওগুলো সবই জানতে পারবে ভালো কাজে লাগবে কারণ তুমি তাহলে ছয়টা ভার্সিটিতে হয়তো তোমার টাকা দিয়ে পাঠানো লাগলো তুমি চারটা ভার্সিটিতে তুমি অন্তত ফ্রিতে পাঠাইতে পারলা আর মিসেল নিয়ে আসি আসলে তোমার অনেক খরচ যাবে এই যে বললাম তোমাকে গিয়ে টিকা দিতে হবে টিকা দিতে যায় দশ হাজার টাকা তারপরে সেভিস ফি ভিসার ফি এই ফি সেই ফি ফি দিতে দিতে দেখবা যে আনুমানিক আমার ধারণা মানে তিন সাড়ে তিন লাখ টাকা চলে যায় তিন লাখ টাকার মতো চলেই যাবে এটা সেটা করতে করতে টাকা চলে যাবে মাঠে নামতে হবে তোমার এই খরচ গুলা হবে তো অনেক কথা বললাম তোমাদের জন্য গুড লাক আমি আশা করি সবাই হায়ার স্টাডিজে আগ্রহী হও হায়ার স্টাডিজে আসো আর একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আমি মিস করে গেছি সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে পাবলিকেশন তোমার সিভি স্ট্রং করবে পাবলিকেশন ঠিক আছে তোমার এসওপি দেখবে প্রফেসর তোমার এল ওয়ার দেখবে তোমার জিআর স্কোর দেখবে তোমার সিজিপিএ দেখবে অবশ্যই তুমি একটা খুবই সুন্দর একটা সিভি প্রিপেয়ার করবে তোমার সিভি থেকে সিজিপিএ দেখবে এবং তোমার পাবলিকেশন দেখবে তো পাবলিকেশন খুব খুব ম্যাটার করে ইন্ডিভিজুয়াল পিপল প্লিজ প্লিজ ডু সাম পাবলিকেশন আমি তোমাদের বারবার বলি পাবলিকেশন করো পাবলিকেশন করো তোমরা এটা তো কেয়ার করতেছো না বাট এটা বুঝবা যে আমি কেন এটা বারবার বলতেছি তোমাদের পাবলিকেশন মাস্ট পাবলিকেশন ছাড়া তুমি অ্যাডমিশন পাবা না সো আরেকটা কথা হচ্ছে ইউনিভার্সিটির র্যাঙ্কের কথা বলছিলাম আমি শুরুতে ইউনিভার্সিটির র্যাঙ্কের উপর আমার একটা ফাইল আছে আমি যদি তোমাদের দরকার হয় জাস্ট রাতুলকে বললো রাতুল আমার থেকে যদি ফাইলটা নিয়ে যায় তাহলে হচ্ছে আমি আমি ফাইল দিয়ে দিতে পারবো ওকে ওইটার মধ্যে সব র্যাঙ্ক দেওয়া আছে ইউএস এর ইউনিভার্সিটির ঠিক আছে ওইটা নর্মালি পাওয়া যায় না মানে পাওয়া যায় অনলাইনে বাট টাকা চায় আর কি ডলার না দিলে আনলক করে না ওটা আমার কাছে আছে তোমরা চাইলে নিতে পারো সো ওইটার বাইরে আমি কিছু নেসেসারি লিঙ্ক দিব যেমন হচ্ছে গ্রেক বিডি যেটা জিয়ারি সেন্টার 
যেটা থেকে বিজনেস এবং কালচার ক্লাব ফ্যাকাল্টি আনছেন তো ওইটা খুবই ভালো রিসোর্স ওই গ্রেগ বেডি ওয়েবসাইটটা বাংলাদেশের সবচাইতে ভালো ওয়েবসাইট সো ওই ওয়েবসাইটে তোমরা দেখতে পারো ওই ওয়েবসাইটে আসলে আমি যা যা বললাম এটা তো আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে তারা আরও এক্সপিরিয়েন্সড তাদের কাছে ওখানে তুমি সব কোশ্চেনের আনসার পাবা সো এই লিঙ্কটা আমি দিয়ে দিচ্ছি এইচ এস এ ডট জি আর ই সি বিডি ডট কম এটাতে গেলে আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি ওদের এই ওয়েবসাইটে দেখো যে মোটামুটি সব কোশ্চেনের আনসার দেওয়া আছে যে জিআর ই করি ওয়েবসাইটে পড়তে খরচ কত কোন ইয়ার থেকে প্রিপারেশন নিব টাইম লাইন সম্পর্কে বলা আছে ফান্ডিং সম্পর্কে বলা আছে স্কোর সম্পর্কে বলা আছে সব কিছু বলা আছে কোন সময় যাব একটা ভালো কথা ফল না সামারে যাব অবশ্যই ফলে যাব ফলেই শুধু ফান্ড পাওয়া যায় অন্য সেমি অন্য সময় ফান্ড পাওয়া খুবই ডিফিকাল্ট সো এই জিআর ই টোফেল থেকে শুরু করে ইউনিভার্সিটি সার্চ এস ও পি কীভাবে লিখবো এল ও আর কীভাবে লিখবো আই টোয়েন্টি কীভাবে পাবো ভিসা কীভাবে করব প্রতিটা স্টেপ বাই স্টেপ এই ওয়েবসাইটে বলা আছে সো আই আই গেস ইফ দিস ইজ এ ভেরি গুড রিসোর্স আমার নিজের জন্য এটা খুবই কাজে লাগছে সো আমি বলবো যে হ্যাটস অফ গ্রেক এটা খুবই ভালো কাজ করেছেন আপনারা সো আমার স্টুডেন্টদেরও সাজেশন থাকবে এটা দেখার জন্য নেক্সট আরেকটা ওয়েবসাইট আছে নেক্সট টপ ইউএসএ এই ওয়েবসাইটটাও ভালো তবে এই ওয়েবসাইটটা একটু কম আপডেট করে আমার মনে হয় আমি যেটা দেখেছি যে এটার কিছু কিছু ইনফরমেশন কিছু ব্যাক ডেটেড আছে বাট স্টিল অনেক ইনফরমেশনই ভালো সো এটাতেও দেখতে পারো এটা তো অনেক ভালো ভালো ইনফরমেশন আছে গ্রেকেটাতে আছে এটা তো আছে যেটা ভালো লাগে তুমি দেখলো যত বেশি জানবা তত ইনফরমেশন বাড়বে আর আমি বলেছিলাম যে জিআর ই প্রিপারেশনের জন্য আমার ফ্রেন্ড আসিফের একটা নোট আছে সো ওই নোটটা দেখতে পারো প্রিপিং ফর জিআর ই যে ফেসবুক লিংক এখানে দেওয়া আছে সো এই যে প্রিপিং ফর জিআর ই এইটাতে একদম দেখবা যে উপরে বুক লিস্ট আদার রিসোর্স কি কি লাগবে মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন জিআর ই আদ্যপান্ত বলা আছে এবং কত দিনে কিভাবে পড়তে হবে সব বলা আছে ঠিক আছে সো দিস এ ভেরি গুড রিসোর্স আমি বলবো যে এটা তোমরা ফলো করো টোফেলের জন্য আমি বলেছিলাম নোট ফুলের ভিডিও আছে সো নোট ফুলের ভিডিও এই লিঙ্কটাতে পাবা এই লিঙ্কে দেখবা যে নোট ফুলের ভিডিও আছে সো এই যে নোট ফুলের ভিডিও এখান থেকে নামায় নিবা এছাড়া অন্যান্য টোফেলের সিডিটি আছে এগুলো দেখতে পারো আর একটা ব্যাপার চেয়ারি এবং টোফেলের কিছু সিডি পাওয়া যায় নীল খেতে গেলেই দেখবা যে সব বই দোকানে বইগুলো বিক্রি করে ওরা টেস্টের সিডিগুলো বিক্রি করে জিআরি এবং টোফেলের তুমি যদি প্র্যাকটিস করতে চাও বাই দোজ সিডিস একজন কিনো বাকিটা কপি করে নিয়ে নাও ওই সিডিগুলোর টেস্টগুলো খুব ভালো থাকে ঠিক আছে তো ওগুলো অনলাইনেও পাবা খুঁজতে হবে ঘাটাঘাটি করতে হবে অনেক ঝামেলা তার থেকে নীল খেতে থেকে সিডি কিনে নাও দাম কম কাজে দিবে ঠিক আছে তো এভাবে নিজেদেরকে প্রিপেয়ার করো অল দ্য ভেরি বেস্ট এতক্ষণ কষ্ট করে শোনার জন্য ধন্যবাদ আশা করি তোমরা তোমাদের হায়ার স্টাডিজে আগায় যাবা আরেকটা ভালো সাজেশন থাকবে তোমাদের জন্য সেটা হচ্ছে যে তুমি জব করবা যে দুই বছর যদি তুমি দেশে থাকো পিএইচডি করার আগে তুমি জব করবা না টিচিং এ যাবা আমি আমার বেস্ট স্টুডেন্টদেরকে বলবো গো ফর টিচিং গো ফর টিচিং লোন গো ফর কোম্পানি জবস বিকজ কোম্পানি জবে তুমি পড়ার সময়টা পাবা না তুমি যে জিআরই পড়বা বা তুমি যে নিজেকে এইচএস এর জন্য প্রিপেয়ার করবা এই সময়টা তোমাকে কোম্পানি দিবে না এই সময়টা শুধুমাত্র তুমি টিচিং এ থেকেই পেতে পারো আর টিচিং এ থাকলে তোমার মনে একটা পিএইচডি করার তৃষ্ণা থাকবে তুমি কোম্পানি জবে একবার ঢুকে যাবা কোম্পানি তোমাকে বেশি বেতন দিবে তুমি দেখবা একজন টিচারের বেতন চল্লিশ হাজার টাকা আর একজন কোম্পানি জবের বেতন হচ্ছে আশি হাজার টাকা তোমার মনে হবে যে আমি চল্লিশ হাজার টাকার বেতন চাকরি করতেছি টিচার আমার তো লাইফ নাই কিন্তু আসলে তোমার লাইফ আছে কারণ তুমি চল্লিশ হাজারে এই দুই বছর করতেছো তারপর পিএইচডি করার পরে তুমি দেখো তোমার বেতন কত হয় আর যে আশি হাজারে ঢুকছে সে আজীবন আশি হাজারেই থাকবে সে তার কিন্তু আর পিএইচডি করার ইচ্ছাটা জাগবে না সো তোমার পিএইচডি করার যদি ইচ্ছাটা তুমি ধরে রাখতে চাও আই প্রিফার টিচিং আমি বলবো টিচিং এ থাকো টিচিং এ থাকো পিএইচডি করো তারপরে লাইফকে তুমি এরপরে তোমার কোম্পানি জবে যদি যেতে মন চায় তুমি পিএইচডি হোল্ডার হলে তোমাকে অ্যাপো স্যামসাং এ ডেকে নিয়ে যাবে সো ডোন্ট গেট ইন্ডিউসড বাই দোজ এর টিকে জবস আফটার দ্য বিএসসি সো আফটার বিএসসি তুমি কোম্পানি জবে দৌড়ায়ও না টিচিং এ যাওয়ার ট্রাই করো এটা আমার সাজেশন থাকবে আর অফকোর্স পিএইচডি করো পড়াশোনা করো পড়াশোনা কাজে দিবে ঠিক আছে বিএসসি কোর্সে এত কষ্ট করে এমএসসি কোর্স করবা পিএইচডিটা কেন করবা না করো অল দ্য ভেরি বেস্ট 
যদি ইউএসএ আসো আমার সাথে দেখা করো আমাকে একটা ফোন দিও আমার ফোন নাম্বার হচ্ছে 941.. টেক কেয়ার